तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी के टम्परेचर के बारे में तो यहाँ पर आप एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि टम्परेचर किस चीज़ का कितना टम्परेचर है तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टम्परेचर जो दिखा रहा है बहुत ज़्यादा दिखा रहा है तो इसको आप लोग घर में ही खुद बगैर अपना सिस्टम शॉप पे जाए इसको कम कैसे कर सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ असलम दोस्तों मेरा नाम है सलमान दीप आप देख रहे हैं अदीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल तो चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने पीसी में यूज़ करके देख सकते हो कि आपका टम्परेचर कौन सा कितना है किस चीज़ का टम्परेचर कितना है तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड लगा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र भी आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बता रहा है और उसके बाद हमारा जो टम्परेचर है वो 88 एट यहाँ पर जा रहा है यानी कि ये 88 बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे भी 75 तक तो ठीक है लेकिन ये भी 75 से ऊपर जा रहा है नॉर्मल जो टम्परेचर हमारा होता है वो 40 75 प्रोसेसर का 75 तक भी चला जाता है मदर का सेवेंटी तक चला जाता है यहाँ पर तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा है तो बाकी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये भी नॉर्मल है ये भी मदरबोर्ड नॉर्मल है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड नॉर्मल है यहाँ पे स्टोरेज जो एसएसडी और एच सब नॉर्मल है तो यहाँ पे मेन इशू है हमारा यहाँ पे सीपीयू का प्रोसेसर का तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसर लगे हुए हैं दो हैं एक हमारे पास हीट सिंग आप देख सकते हो हीट सिंग बगैर कूलिंग मास्टर के लगाए हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे हम पहले सिस्टम जो यूज़ करते थे ए में यूज़ करते थे अब ए के बगैर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटअप हुए खड़े हैं तो इनको कूल कैसे करना है ये आज मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे हमें मेन इशू हमारा पता चल गया प्रोसेसर का है तो प्रोसेसर को हम कूल कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को ओपन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बंद कर दी और यहाँ पे आप अभी टम्परेचर नोट कर सकते हो और बाद में मैं आपको टम्परेचर दिखाऊँगा आप तो बाद में आप नोट करना तो यहाँ पे मेरे पास जो मॉडल है वो है Z800 तो डबल प्रोसेसर में यहाँ पे X5680 के दो प्रोसेसर लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम इसको सिस्टम को अलहदा करते हैं इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है तो यहाँ पे सिस्टम अलहदा कर लिया है पहले तो इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा है देख सकते हो तो सबसे पहले हम इसको ब्लोर लगाएंगे और इसको फिर देखते हैं कि इसके प्रोसेसर में क्या प्रॉब्लम है तो ये रहे हमारे पास प्रोसेसर हमने इसको अभी ब्लोर लगाया और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसको ओपन करने तो थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको फिर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी हद तक यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इसको करते हैं ओपन तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा व्यू चेक करवाऊँ तो हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं सबसे पहले हम इसका ग्राफिक कार्ड अलग कर देते हैं ताकि ये बाद में हम अच्छे तरीके से काम करके बाद में इसको अटैच कर देंगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोसेसर को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इशू क्या आता है हमारे पास तो 
यहाँ पे दोनों प्रोसेसर मैंने ओपन कर लिए हैं अब इसकी मैं वायर जो इसकी फ़ैन की वायर है वो अलग कर देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे हम जिस तरह इसको उतारेंगे इसी तरह इनको देखना है कि ये किस साइड को उतारे थे हमने दोबारा सेम उसी साइड को लगाने हैं तो मैं इनको उतार देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आप इसकी पेस्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पर पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हुई खड़ी है ना होने के बराबर है यहाँ पर तो इसकी पेस्ट का हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर ये देखें बिल्कुल भी पेस्ट हमारे पास इस पर नहीं रही तो इसका मेन इशू जो था वो यही था कि ये हीट सिंह के साथ सही से अटैच नहीं हो पा रहा था तो पेस्ट की वजह से ये अटैच होता है तो पेस्ट ही इसमें ना होने के बराबर थी तो अब हम इसकी पेस्ट चेंज करेंगे सबसे पहले प्रोसेसर को अच्छे से साफ़ करेंगे एहतियात से तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसर मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं तो यहाँ पर हम इसको वापस लगा देते हैं अब ये हो गए बंद अब हम हीट सिंह चेक करते हैं यहाँ पे हीट सिंह की बैक साइड में आपको दिखा दूँ हीट सिंह जो दोनों की बैक साइड है वो भी इसी तरह ही है बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पे पेस्ट है तो इनको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं तो आप इस तरह से दोनों हीट सिंह को अच्छे तरीके से साफ़ कर दें हीट सिंह को साफ़ करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक थर्मल यहाँ पर है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर भावलपुर में तो दो के अलावा थर्मल पेस्ट कोई भी नहीं मिलती एक यहाँ पर हमारे पास डब्बी के अंदर मिलती है और एक हमारे पास यहाँ पर इंजेक्शन मिलता है तो बस दो ये यहाँ पर तो मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि वो जो डब्बी में मिलती है वो जो होती है वो हार्ड होती है और ये जो इंजेक्शन के अंदर है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है तो लिक्विड फॉर्म होती है ये तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो उसके बाद हम इसको वापसी वैसे ही हीट सिंग लगा देते हैं जैसे हमने उतारे थे तो यहाँ पे मैं हीट सिंग इनके लगा देता हूँ दोनों के तो यहाँ पे हमने थर्मल पेस्ट लगा के यहाँ पे हीट सिंह को अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉक कर दिया है और अब हम इस सिस्टम को वापसी पे इसकी चीज़ें लगा के इसको लगा के देखते हैं इसका अब हम टम्परेचर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑन हो चुका है तो यहाँ पे हम पाँच से दस मिनट तक इसको चला के देखते हैं या आधा घंटा यहाँ पे इसका टम्परेचर सबसे पहले हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अभी के लिए एक प्रोसेसर का फिफ्टी थ्री है और एक प्रोसेसर का फोर्टी नाइन या फोर्टी फोर फोर्टी थ्री यानी कि नॉर्मल है यहाँ पर हमारे पास दोनों जो होने चाहिए हमारे पास टम्परेचर रियल में तो यहाँ पर हम इसको चला के देखते हैं आधे घंटे तक कि इसका टम्परेचर यहीं पर रहता है या ऊपर नीचे जाता है तो यहाँ पे काफ़ी देर चलने के बाद यहाँ पे अब मैं आपको टम्परेचर चेक करवा देता हूँ यहाँ पे नज़दीक जाके तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लगा देता हूँ तो यहाँ पे अब आप इसका टम्परेचर चेक कर सकते हो यहाँ पे 64 तक आ रहा है और बग़ैर पंखे के अगर आप मैंने पंखा बंद किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है तो फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती तो यहाँ पे अगर आप पंखा चलाओगे तो यहाँ पे 60 पे रहता है और यहाँ पे आपके पास 45, 44 पे रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टम्परेचर तो यहाँ पे आवाज़ है लेकिन पहले जैसी नहीं है जैसे पहले इतनी ज़ोर से थी 
तो आवाज़ आ रही है इसकी लेकिन यहाँ पे टम्परेचर हमारे पास स्टेबल हो गया है तो यही था आपको बताना कि आप अपने प्रोसेसर का यहाँ पे टम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं अगर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड अगर आपका गर्म होता है वो भी आप स्टेबल कर सकते हो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को भी स्टेबल कर सकते हो अगर बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं अगर कोई एक चीज़ का टम्परेचर ज़्यादा हो रहा है आपके पास तो आप उसको स्टेबल कर सकते हो अगर तो सारी चीज़ों का आपका टम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप अपना रूम चेंज करके देखो तो फिर आपका जो टम्परेचर सेट हो जाएगा तो यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप टम्परेचर किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं यहाँ पर आज मैंने आपको प्रोसेसर का बताया है सी का तो आप उसका टेम्परेचर किस तरह से स्टेबल कर सकते हो तो यही थी आई की हमारी वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अपना पीसी जो है अगर उनके पास सर्वर मशीन है तो वो सिंपल रूम या नॉर्मल रूम में बगैर ए के या बगैर किसी इस तरह की चीज़ में वो चला सके जहाँ पर उसका टम्परेचर स्टेबल रख सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़